প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবি বর্ষি জি বিজ্ঞানের আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরেই এইচএসসি দু হাজার উনিশ সালের পরীক্ষার্থীদের জি বিজ্ঞানের প্রথম পত্রের সাজেশন দিয়ে আসছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে জি বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সাজেশন দিব আজকে যে কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেই দুটি অধ্যায় হচ্ছে প্রথম অধ্যায় প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস এবং দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাণীর পরিচিতি এই দুটি অধ্যায় থেকে অবশ্যই অবশ্যই দুটি প্রশ্ন আসে কখনো কখনো দেখা গেছে যে প্রাণীর পরিচিতি থেকে একটি জায়গায় আরও বেশি অর্থাৎ দুটি বা দেড়টি প্রশ্ন অর্থাৎ আরেকটা সৃজনশীলের কিছুটা অংশ চলে আসে তো এ দুটি অধ্যায় কেউ যদি ভালো করে শেষ করে বা পড়তে পারে তাহলে তার অবশ্যই দুটি প্রশ্ন কমন অবশ্যই এ প্লাসের জন্য ফুল প্রশ্ন অ্যান্সার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও যারা মেডিকেলে ভর্তির জন্য বা ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার জন্য বা ভালো কোনো সাবজেক্টে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে তাদের জন্য এই দুটি অধ্যায় খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ তাদের জন্য যারা ডাক্তার ডাক্তারিতে বা মেডিকেলে বা ডেন্টালে চেষ্টা করবে তাদের দ্বিতীয় পত্র তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই প্রথম পত্র তো বেসিক আইডিয়ার সাথে দ্বিতীয় পত্রের এই জ্ঞানগুলো খুব বেশি পরিমাণে প্রয়োজন তো এই অধ্যায়গুলো ভালো করে পড়তে পড়তে হবে এবং এর অধ্যায় প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে চলে আসি প্রাণীর বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা প্রথম অধ্যায় হচ্ছে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাণীর যে নয়টি পর্ব রয়েছে অর্থাৎ একেবারে প্রথম পর্ব পরিফেরা থেকে শুরু করে শেষ কর্ডাটা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে অবশ্যই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ প্রত্যেকটি পর্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলতে যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে অন্যান্য পর্ব থেকে পৃথক করে রাখে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি পর্বের উদাহরণ জানতে হবে কমপক্ষে দুটি কি তিনটি কমপক্ষে দু তিনটি জানতে হবে অবশ্যই সেগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম সহ অর্থাৎ মূল নামের সাথে বৈজ্ঞানিক নামও জানতে হবে যেমন ধরো মানুষ যদি কড়াটা পর্বের একটি উদাহরণ হয়ে থাকে তার তার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে হোমোসেপিয়েন্স সেক্ষেত্রে মানুষ এবং হোমোসেপিয়েন্স দুটোই জানতে হবে কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না সবচেয়ে উন্নত পর্ব কোনটি এবং কেন এই ক্ষেত্রে নয়টি পর্বের মধ্যে আসতে পারে ধরুন প্রটোজোয়াস ইয়া পরিফেরার সাথে চলে আসতে পারে কর্ডাটা দুটি দুটি চিত্র দিয়ে দুটি উদ্দীপকে দুটি বিষয়বস্তু দিয়ে যে পরিফেরা থেকে কর্ডাটা উন্নত কেন কিংবা সবচেয়ে উন্নত কোন পর্ব অথবা যে কোনো দুটি পর্ব অর্থাৎ মনে করো যে নেমাটোডার সাথে একান্ন ডর্মাটা দিয়ে দিল কোনটি উন্নত সেক্ষেত্রে একান্ন ডর্মাটা উন্নত কিভাবে উন্নত অর্থাৎ দুটির বৈশিষ্ট্য লিখে কোনটি বেশি উন্নত সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে অবশ্যই তোমাদের বইতে যে সিরিয়ালে সাজানো হয়েছে পরিফেরার পরে নিডারিয়া এভাবে সিরিয়ালে যে সাজানো হয়েছে সাধারণত সবচেয়ে অনুন্নত পর্বটি প্রথমে দ্যাট মিন্স পরিফেরা এবং ধীরে ধীরে যত সামনে যাবে অর্থাৎ কড়াটা পর্যন্ত যতই সামনে যেতে থাকবে ততই ধীরে ধীরে উন্নত পর্ব চলে আসতে শুরু করবে এভাবে কোন পর্বটি উন্নত এবং কেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের উন্নত পর্বের বৈশিষ্ট্যও লাগবে এবং যে অনুন্নত পর্বটার কথা বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য দিয়েই তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে ওই পর্বটি কেন উন্নত তারপরে আসছে কর্ডাটার তিনটি উপপ্রট কর্ডাটার খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপপর্ড উপপর্ব রয়েছে সেফালে কর্ডাটা ভার্টিব্রাটা আর ইউরো কর্ডাটা এ তিনটি উপপর্বেরই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই শিখতে হবে সাথে উদাহরণ লাগবে বৈজ্ঞানিক নাম সহ ভার্টিব্রাটার সাতটি শ্রেণী রয়েছে প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লাগবে ভার্টিব্রাটার যে কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে এবং তাদের অবশ্যই উদাহরণ লাগবে সিলম কি সিলম একটা হচ্ছে জীবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সিলম কয় ধরনের ভাগ মানে সিলমের শ্রেণী শ্রেণীবিন্যাস দ্যাট মিন্স সিলমকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে কত ধরনের সিলম রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি সিলমের বৈশিষ্ট্যও লাগবে এবং একটি করে বা দুটি করে জীবের উদাহরণেরও প্রয়োজন রয়েছে এ হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেগুলো সম্পর্কে অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে বিশদভাবে জানতে হবে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেতে হলে দ্বিতীয়ত আসছে যে প্রথম যে অধ্যায় রয়েছে তার জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কি কি জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে আগে বলেছিলাম যে জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন একই বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসতে পারে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসতে পারে এক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে শুধু সংজ্ঞা লিখলেও চলবে কিন্তু অনুধাবনমূলক প্রশ্নে সংজ্ঞার সাথে অবশ্যই কাজ অথবা তার গঠনের কিছু বর্ণনা অর্থাৎ আরও দুই থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন দিয়ে দিতে হবে প্রতিসাম্যতা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য প্রজাতি সিলম ট্যাক্সন প্রাণী বৈচিত্র্য অঞ্চলায়ন খঞ্জকায়ন হায়ার কি আইসিজেড অ্যান্ড ত্রিপদ নামকরণ দ্বিপদ
হিমোসিন বলতে কি বুঝো এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এছাড়াও কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কখনোই জ্ঞানমূলক প্রশ্নে আসবে না সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসবে সে প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি সেগুলো যেমন নিডারিয়ানদেরকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন এক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বিস্তরী প্রাণী কি সংজ্ঞাটা লিখতে হবে আগে দ্বিস্তরী প্রাণী কাকে বলে তারপরে নিডেরিয়ানদেরকে কেন দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় প্লাটিপ্লাসকে সংযোগকারী প্রাণী বলা হয় কেন সংযোগকারী প্রাণী কি তা লিখে পরেও লিখতে হবে ইউরোকডাটাকে মেরুদণ্ডী বলা যায় না কেন মেরুদণ্ডী প্রাণী কারা বা কাকে বলে সেই সংজ্ঞাটা লিখতে হবে সার সার্কোপ টেরিজিভুক্ত মাছকে বিবর্তনিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ বলা হয় কেন ইউরোকডাটা উপপর্বের প্রাণীদের সাগর ফোয়ারা বলা হয় কেন সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী কর্ডেট কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয় কেন মানুষের শ্রেণীবিন্যাস সিলম ও হিমোসিলের মধ্যকার পার্থক্য সিলেন্টারনকে পরিপাক সংবহন গব্বর বলা হয় কেন কাঁকড়াকে সন্ধিপতি প্রাণী বলা হয় কেন হাঙ্গর মাছ ও রুই মাছ একই শ্রেণী নয় কেন সবচেয়ে বড় ও ছোট পর্বের প্রাণীর দুটি করে উদাহরণ দাও এগুলো চলে গেল কি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এখন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নে আবার একই কথাই বলতে হয় যে প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা আমি শিখিয়েছিলাম বলেছিলাম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এগুলোর উপরেই উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ এগুলোর একটা অংশে হয়তো বৈশিষ্ট্য আসতে পারে প্রয়োগমূলক প্রশ্ন আর কোনটি উন্নত সেটা দিয়ে উচ্চতর দক্ষতা কিংবা বৈজ্ঞানিক নাম সহ বাকি অংশ বর্ণনা কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা কোনটি অর্থনৈতিক প্রাণী এগুলো দিয়ে এই বাকি অংশগুলো আসতে পারে এগুলো উচ্চতর দক্ষতা এবং প্রয়োগমূলক প্রশ্নে আসবে আর ওগুলো জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসবে এই গেল আমাদের প্রথম অধ্যায় পরবর্তীতে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা আলোচনা করার সময় অবশ্যই তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ প্রাণী পরিচিতি একটি অনেক বড় অধ্যায় বিশদ একটা অধ্যায় এ অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে প্রত্যেকটি এ অধ্যায়ের মধ্যে তিনটি প্রতীক প্রাণীকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম প্রতীক প্রাণী হচ্ছে হাইড্রা দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঘাস ফরিং এবং তৃতীয় প্রতীক প্রাণী হচ্ছে রুই মাছ আমরা যখন এটা নিয়ে আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তখন তিনটা প্রাণীর আলাদা আলাদা আলোচনা আমরা করব অর্থাৎ প্রথমে আমরা ধরছি প্রতীক প্রাণী হাইড্রা নিয়ে কারণ বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই বছর হাইড্রাটা হচ্ছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সুপার ডুপার ইম্পর্টেন্ট বলা যায় কারণ এই অধ্যায় থেকে গতবার প্রশ্ন হয়নি আর এই অধ্যায় থেকে সবসময় সাধারণত প্রশ্ন হয় এই অধ্যায় বলতে শুধু প্রতীক প্রাণী হাইড্রা থেকে প্রশ্ন হয়নি তো প্রতীক তিনটি প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রা তার থেকে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে ঘাস ফ্রিং এছাড়া রয়েছে কি প্রতীক প্রাণী রুই মাছ আমি আবারও বলছি যদি এই অধ্যায় থেকে একটি ফুল প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই কমন পেতে হয় তাহলে সম্পূর্ণটাই ভালো করে পড়তে হবে তবে গুরুত্বের ভিত্তিতে আগে হাইড্রাটা ভালো করে শিখতে হবে হাইড্রার ক্ষেত্রে আমরা কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পাচ্ছি নিডোসাইট আর পাচ্ছি হাইড্রা সম্পর্কে নিডোসাইটের কোষের গঠন বর্ণনা প্লাস তার চিহ্নিত চিত্র আর নিডোসাইটের মধ্যে যে নেমাটোসিস্টগুলো থাকে এর প্রকার কয় প্রকারের হয় এবং এগুলো কি কি কাজে লাগে হাইড্রার এক্ষেত্রে দৈহিক প্রস্তুচ্ছেদের চিত্র আসতে পারে অর্থাৎ তার দেহের গঠনের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি হাইড্রার চলন অযৌন জনন অ্যাপিডারমিস ও অ্যান্ডিডারমিসের কোষের কাজ এবং মিথজীবিতা এই কয়েকটি বিষয় হচ্ছে হাইড্রার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রতীক প্রাণী হচ্ছে ঘাস ফরিং ঘাস ফরিংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্র ও এই প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দর্শন কৌশল ও দুই ধরনের প্রতিবিম্বের মধ্যকার পার্থক্য ওমাটিডিয়ামের চিত্র সহ বর্ণনা অর্থাৎ চিহ্নিত চিত্র লাগবে বর্ণনা লাগবে ঘাস ফরিংয়ের ক্ষেত্রে রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা এছাড়া ঘাস ফরিংয়ের ট্রাকিয়াল তন্ত্র এবং এর কাজ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর পরবর্তী প্রতীক প্রাণীটি আসতেছে যে রুই মাছ রুই মাছের রক্ত সংবহন পদ্ধতি বায়ুথলি গঠন ও কাজ বায়ুথলির অপর নাম হচ্ছে পটকা এর গঠন ও কাজ শ্বসন অর্থাৎ রুই মাছের শ্বসন প্রক্রিয়া সাথে কি এর ফুলকার গঠন হৃৎপিণ্ডের গঠন প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এবং এর বাহ্যিক গঠনে অর্থাৎ একটা রুই মাছের বাহ্যিকভাবে কীরকম দেখা যায় কি কি এটার মধ্যে কী ধরনের পাখনা থাকে কতটুকু অংশ থাকে এতে কয়টি পুরো দেহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এগুলোর বর্ণনা রয়েছে এগুলো হচ্ছে মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এছাড়া আমরা যখন পড়ব তখন যদি আমরা আলাদাভাবে চিন্তা করি যে তিনটি প্রতীক প্রাণীরই ধীরে ধীরে কোন কোন ইয়েটে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ জ্ঞান অনুধাবনের জন্য কোন কোন অংশগুলো বেশি দরকার যেমন প্রতীক প
প্রতীক প্রাণী ঘাস ফরিংয়ের ক্ষেত্রে হিমোলিম রূপান্তর বহুরূপতা ওমাটিডিয়াম স্ক্লেরাইট নিম অসম্পূর্ণ রূপান্তর পুঞ্জাক্ষী সুপার পজিশন প্রতিবিম্ব বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব পঙ্গপাল ফুলকা অস্টিয়া মালপিজিয়ান নালিকা ও সেলাস বলতে কি বুঝো ও সেলাস ও সেলাস ও সেলাস বলে একটা অংশ রয়েছে ও সেলাস বলতে কি বুঝো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক প্রাণী রুই মাছের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ভেনাস হার্ট পটকা ওয়েবেরিয়ান অসিকল সাইক্লয়েড আইস স্ট্রিম লাইন্ড নিউম্যাটিক নালি রেটিয়া মিরাবাইলা কার্ক মাছ মৎস্য অভয়াশ্রম রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ বলতে কি বুঝো এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন এটু তো গেল জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন মানে একই প্রশ্ন জ্ঞানমূলকও আসতে পারে আবার অনুধাবনমূলক প্রশ্নও আসতে পারে আবারও বলছে যে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে আসলে অবশ্যই শুধু সংজ্ঞা আর অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসলে সংজ্ঞার সাথে আরও দুই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুক্ত করে দিতে হবে লাইন এক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশ্ন রয়েছে যে এই এই অধ্যায়গুলোতে এই অধ্যায়তে সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসে যেমন প্রতীক প্রাণী হাইড্রার সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসার মতন অংশ হচ্ছে হাইড্রাকে অমর প্রাণী বলা হয় কেন হাইড্রাকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন হাইড্রাতে স্বনিষে ঘটে না কেন শৈবালের সাথে মিথুজীবী হিসেবে হাইড্রা কিভাবে উপকৃত হয় কিংবা হাইড্রাতে মুকুলুদ্গম কিভাবে হয় এগুলো হচ্ছে তার সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ঘাস ফুরিংয়ের অনুধাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে ঘাস ফুরিং ইনসেক্টা শ্রেণীভুক্ত কেন অ্যান্টেনাকে সংগীতি অঙ্গ বলা হয় কেন ঘাস ফুরিংয়ের ডায়পজ ঘটে কেন ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের পার্থক্য কি পুঞ্জাক্ষী ও সরলাক্ষীর মধ্যকার পার্থক্য কি ঘাস ফুরিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস করো এরপরে প্রতীক প্রাণী রুই মাছের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে রুই মাছের বায়ুথলির কাজ কি রুই মাছের বায়ুথলি গ্রাস নালীর সাথে যুক্ত থাকে কেন রুই মাছ স্থির পানিতে ডিম পারে না কেন ল্যাটারাল লাইনের কাজ উল্লেখ করো রুই মাছের হৃৎপিণ্ড একমুখী কেন হালদা নদীকে মৎস্য খনি বলা হয় কেন এই হচ্ছে সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এই অধ্যায়ে যদি আমরা চিন্তা করি প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে কী আসতে পারে সেক্ষেত্রে দুই ধরনের আসতে পারে চিত্র আসতে পারে হাইড্রার সাথে হয়তো রুই মাছ থাকতে পারে অথবা চিত্র হাইড্রার সাথে ঘাস ফুরিংয়ের ছবি থাকতে পারে ছবি দিয়ে দুটোর মধ্যে তুলনা থাকতে পারে নিডোসাইটের একটা নিডোস হয়তো কোষের গঠন থাকতে পারে আর একটা রক্ত সংবহন থাকতে পারে কিংবা এটার কোষের গঠন থাকলে ঘাস ফুরিংয়ের দর্শন কৌশল থাকতে পারে সাথে রক্ত সংবহন তন্ত্র থাকতে পারে রুই মাছের কিংবা প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এভাবে একের সাথে অপরের সাথে মানে একটা তুলনামূলকভাবে প্রশ্ন আসে উদ্দীপ পক্ষেও উদ্দীপকের মধ্যে পড়ে বুঝে নিতে হবে কারণ হাইড্রার ক্ষেত্রে সরাসরি হাইড্রার কথাটা হয়তো উল্লেখ থাকে হাইড্রার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ থাকে বা চিত্র উল্লেখ থাকে কিন্তু ঘাস ফুরিংয়ের ক্ষেত্রে শুধু যে ঘাস ফুরিং থাকবে তা না ঘাস ফুরিংয়ের জায়গায় তেলা পোকা অথবা মশা এই ধরনের পতঙ্গ টাইপ যে প্রাণীগুলো রয়েছে সে সকল যে কোনো প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে ঘাস ফুরিংয়ের কথাটা আসতে পারে আর রুই মাছের ক্ষেত্রে যে কোনো কার্প জাতীয় মাছের মাছের ক্ষেত্রে দিয়ে মাছ উল্লেখ করে বা ছবি দিয়ে এটা তৈরি হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রেও রুই মাছের বর্ণনা এরকমই হবে অর্থাৎ এই প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এগুলোই তোমাদের প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে আসবে তো এইগুলো প্রশ্নগুলো ভালো করে যদি পড়ো তাহলে প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে নতুন আরেকটি ক্লাসে আরও কিছু অধ্যায় নিয়ে বিশদ আলোচনায় আসবো সেই পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ